ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் வந்து பென் அண்ட் பேப்பர் அப்படிங்கிற ஒரு சினாரியோக்கு நம்ம வந்து வந்திருக்கோம் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் சப்ஜெக்ட் நம்ம திரும்பவும் போகிறோம் ஸோ இந்த வீ சப்ஜெக்டில் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ நம்ம நிறைய போஸ்ட் பண்ணல ஸோ இனிமேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இது சம்மந்தமான வீடியோஸ் நம்ம போஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத சொல்லிக்கிறேன் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேசன்ஸ் கெயின் ஃபார்முலா அப்படிங்கிற எக்ஸ்பிளேஷனை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த மேசன்ஸ் கெயின் ஃபார்முலா அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் கண்ட்ரோல் சிஸ்டமை பொறுத்த வரைக்கும் பட் இந்த கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இது சம்மந்தமாக பேசிக்கலாம் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்குது அது என்ன அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் வாங்க இந்த மேசன்ஸ் கெயின் ஃபார்முலா அப்படிங்கிறத அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஒரு இடம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிக்னல் ஃப்ளோ கிராஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சிக்னல் ஃப்ளோ கிராஃப் ஆன ஒரு டெஃபினிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் ஃபார் அ கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ அந்த கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் இதை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதே யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேசன் அப்படிங்கிற ஒரு சரிங்களா ஸோ இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வந்து லைனாக இருக்கட்டும் அல்லது வந்து லூப்பாக இருக்கட்டும் இந்த கெயின் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பைண்ட் ஃபார்மில் வந்து நம்ம ஒரு ஒரு சிக்னல் ஃப்ளோவாக வந்து கிராஃபாக வந்து நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ரொம்ப ஈஸி அனலிசிஸ் ஒருவாங்க <laughs> பிரான்ச்சில் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கு இதான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கெயின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஒரு சிஸ்டமோட கெயின் அப்படிங்கிறது ஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த எக்ஸ் டூ அப்படிங்கிறது அவுட் புட் இந்த எக்ஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது இன்புட் சரிங்களா இந்த அவுட் புட்டோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கெயின் இன்டு இன்புட் வேரியபிள் அப்படிங்கிறது தான் எக்ஸ் டூட வேல்யூவாக இருக்கும் சரிங்களா ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஒரு சிக்னல் ஃப்ளோ கிராஃபில் வந்து இது X1, இது X2 டூ அப்படிங்கிறது ஸோ ஏங்கிறது இது வந்து இந்த இடத்துலேருந்து இப்படி ஃப்ளோ ஆகுது அதே நேரத்தில் பி அப்படிங்கிறது ஃப்ளோ ஆகுது இது பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பேரலல் செக்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பேரல் செக்மெண்ட்டை வந்து நம்ம எந்த மாதிரி ஈக்குவல் ஃபார்முக்கு மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது ஒரு நோடு எக்ஸ் டூ அப்படிங்கிறது நோடு இதில் ஃப்ளோ ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய இந்த கெயின் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏ ப்ளஸ் பி அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி பேரலாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி வந்து சம் ஆஃப் த கெயின் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இது வந்து இன்னொரு விஷயம் ஸோ இது பேசிக்கலான உள்ள விஷயம் மேசன்ஸ் கெயின் ஃபார்மாயோட அப்ளிகேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் வாங்க இந்த மேசன்ஸ் கெயின் ஃபார்முலோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் கெயின் டி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டிவிட் பை டெல் சமேஷன் கே பி கே டெல் கே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பி கே டெல் கேல இந்த கே வந்து எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஃபார்வர்ட் பார்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நீங்கள் சிக்னல் ஃப்ளோ கிராஃப் இதை வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து அசியூம் பண்ணிக்கோங்க அதாவது வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்துக்காங்க சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் டயக்ராம் வந்து டயா ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் இதில் ஃப்ளோ ஃப்ரண்ட்டில் வந்து அதாவது இந்த நோடு ஒன்லேருந்து இந்த நோடு செவன் வரைக்கும் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபார்வர்ட் பார்த்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதே நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஒரு லூப் வழியாகவும் ஒரு இது வந்து ஃப்ளோ ஆகுது இல்லையா இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து ஒரு செகண்ட் டைப் ஆஃப் ஃபார்வர்ட் பார்த் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த கிராஃபில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃபார்வர்ட் பார்த்து இருக்குது இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனில் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து பாதியாக இந்த ஒரு வழியாகவும் போய் நீங்கள் வந்து ட்ராவல் பண்ணலாம் ஏன்னா ஆரோ பார்த்தீங்கன்னா இன்புட்லேருந்து அவுட் புட்டை பார்த்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஃபார்வர்ட் பார்த்து இருக்கு ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஃபார்வர்ட் பார்த்து கே அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு சிக்னல் ஃபோ கிராஃபிக் வந்து டூ அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா பி கே அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்வர்ட் பாத் கெயின் ஆஃப் கேத் ஃபார்வர்ட் பாத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கெயின்னா எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து ப்ராடக்டாக எழுத போகிறீங்க ஓகேவா இப்போ இந்த ஒன்லேருந்து செவன் வரைக்கும் உள்ள ஃபஸ்ட்டு ஃபார்வர்ட் பாத்தில் உள்ள கெயின் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜி ஒன் இன்டு ஜி டூ இன்டு ஜி த்ரீ இன்டு ஜி ஃபோர் இன்டு ஜி ஃபை அப்படிங்கிறதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பார்த்துக்கூடிய கெயினாக இருக்கும் இதே நேரத்தில் செகண்ட் ஃபார்வர்ட் பார்த்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜி ஒன் சாரி ஜி ஒன் வராது இந்த ஒன் வரும்
பாத் இருக்கு கரெக்டாக அதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஸோ சம் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் லூப் கெயின் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு லூப் கெயின் இருக்குது இங்கே ஒரு லூப் கெயின் வந்து ஒன்று இருக்குது அது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் டச்சிங் லூப் டூ நான் டச்சிங் லூப் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க சரிங்களா இந்த லூப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து ஃபார்வர்டில் ட்ராவலாகவும் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா பேக்வர்டில் ட்ராவலாகவும் அதாவது நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் அப்படிங்கிறது வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் இந்த செகண்ட் ஃபார்வர்ட் பார்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு லூப் கிடையாது ஆக்சுவலாக நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லியிருந்தேன் ஐம் சாரி ஸோ இது வந்து ஒரு லூப் கெயின் கிடையாது ஓகேவா இதுதான் வந்து ஒரு லூப் ஃபார்வர்டில் போகணும் அதே நேரத்தில் பேக்வர்டில் ஒன்று வரணும் அடுத்த லாஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா டெல் கே அப்படிங்கிறது எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல் ஃபார் த பார்ட் விச் இஸ் நாட் டச்சிங் கேத் ஃபார்வர்ட் பாத் அதாவது வந்து இந்த ரெண்டு ஃபார்வர்ட் பாத்தில் ஏதாவது ஒரு ஃபார்வர்ட் பாத்தை வந்து டச் பண்ணாத ஒரு லூப் ஏதாச்சும் இருந்ததுன்னா அதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல் கேவோட கெயின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து அதோட வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ இப்படி ஒரு ஃபார்வர்ட் பாத் இருக்கு செகண்ட் இப்படி ஒரு ஃபார்வர்ட் பாத் இருக்கு இந்த ரெண்டு ஃபார்வர்ட் பாத்தில் ஏதாவது ஒரு ஃபார்வர்ட் பாத்தை டச் பண்ணாத ஒரு லூப் எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த லூப் தான் சரிங்களா ஏன்னா இந்த ஃபார்வர்ட் பாத்திலையும் சரி இந்த ஃபார்வர்ட் பாத்திலையும் சரி ரெண்டு ஃபார்வர்ட் பாத்தியுமே இந்த லூப் வந்து டச் பண்ணிட்டு தான் இருக்குது இதே நேரத்தில் இந்த செகண்ட் ஃபார்வர்ட் பாத்தில் பாருங்களேன் இந்த வழியாக போயிடுச்சுன்னு சொன்னால் மேலே இது ஓப்பனாக இருக்கும்போது இங்கே ஒரு லூப் வந்து டச் ஆகாமல் இருக்குது கரெக்டாக ஸோ அதோட கெயின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜி டூ டு மைனஸ் ஹெச் ஒன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஜஸ்ட்டு வந்து கெயின் வந்து நீங்கள் ப்ராடக்ட் பண்ணி எழுதுறது தான் ஸோ அதான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு டெல் கே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் சரிங்களா ஸோ இதான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேசன்ஸ் கெயின் ஃபார்முலாவோட ஒரு சிம்பிளான எக்ஸ்பிளேஷன் இப்போ பிடிச்சிதான் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோ எல்லாருக்கும் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஐடியாஸ் தாட்ஸ் உங்கள் டவுட்ஸ் வந்து கமெண்ட் செக்ஷன் லீவ் பண்ணிட்டு இருங்க ஸோ இது சம்மந்தமான ப்ராப்ளமேட்டிக்கான விஷயங்கள் எல்லாமே அடுத்தடுத்து வீடியோஸ் நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் ஸோ சீகாஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோ அண்டல் தென் ப